बसमिल क्लास क्लास हमने अपने लास्ट लेक्चर में वर्ल्ड बैंक मीन्स औरिजन ऑफ बैंक के बारे में डिस्कस किया था इसके अलावा हमने पढ़ा कि मर्चेंट मनी लेंडर्स और गोल्ड स्मिथ का बैंकिंग सिस्टम में कितनी अहमियत है और उन्होंने किस तरह से बैंक को प्रमोट किया एंड टुडे वी आर गोन डिस्कस इन लेक्चर थ्री बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम किस तरह आया और उसकी क्या क्या चीज़ें जो हमें जानना ज़रूरी है अपने बैंकिंग सिस्टम के हवाले से वो हम आज पढ़ेंगे माई डर स्टूडेंट्स उन्नीस जब मादर मिलत पाकिस्तान वजूद में आया और हमारा पर्चन इस ज़मीन में गाड़ दिया गया और हम जब आज़ादी की हवा में सांस लेने लगे तो उस वक्त बहुत सारे मसले मसाइल का सामना था सबसे पहला मसला हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ का था और इसके साथ साथ दूसरे हाथ की तरफ देखें हम तो तिजारत में भी बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल का सामना था इसके अलावा अगर मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तजारत की बात कर रहा हूँ तो हम उसमें बैंकिंग को फरामोश नहीं कर सकते बैंकिंग भी तजारत का एक हिस्सा है आपने पी में पढ़ा होगा जिसमें एड टू ट्रेड में बैंकिंग का बहुत बड़ा किरदार होता है अगर हम बात करें जब पाकिस्तान बना यानी उन्नीस की तो उस वक्त हमारे पास ब्रांचेस की तादाद तकरीबन 487 थी यानी 480, 487 के लगभग थी लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो बैंक के मालिक थे वो हिंदूज थे यकीन उनको इस चीज़ का डर लाग होगा कि कहीं उनकी मलकियत छीन ना छीन ना ली जाए तो उन्होंने अपने आप को इंडिया में ट्रांसफ़र कर लिया और एक साल के अंदर अंदर ये तादाद फोर से अप्रॉक्सीमेटली 190 तक पहुंच गए ये एक बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान के लिए क्योंकि तकरीबन 50 परसेंट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गए थे इंडिया में अगर मैं बात करूं अपने प्रैक्टिकल के हवाले से तो अगर हमारे इलाके में ही अगर कोई एक ब्रांच भी बंद हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो जाते हैं यहाँ तो तकरीबन फिफ्टी परसेंट बंद हो गए थे वो कहीं और ट्रांसफ़र हो गए थे अब अगर हम बात करें कि इन बैंक्स को देख कौन रहा था जाहिर है सारे कमर्शियल बैंक्स थे और जाहिर है कोई ना कोई इसको ओवर टू ओवर लुक भी कर रहा होगा कोई ना कोई इसको देख रहा होगा कोई ना कोई इसकी निगरानी कर रहा होगा यानी मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तो उस वक्त 1947 में जो ये काम सर अंजाम दे रहा था सेंट्रल सेंट्रल बैंकिंग का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये परफॉर्म कर रहा था लेकिन चूँकि ये जो इसमें जो अमले की तादाद थी वो ज़्यादातर हिंदुओं की थी और ये एंटी एटीट्यूड पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान एंटी पॉलिसी की वजह से इसको कायद अजम ने मंसूब कर दिया और अगले साल ही एक साल के अंदर अंदर इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी तो 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना शुरू किया अब अगर हम बात करें मजीद आगे की जब हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टेबलाइज हो गया सब चीज़ नॉर्मल हो गई तो 1974 में तमाम बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया ये पीपी की गवर्नमेंट में ये चीज़ हुई थी जब तमाम बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था नेशनलाइज का मतलब है कि तमाम जितने भी बैंक्स हैं जितने भी उसके शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरटेक कर ले राइट right? तो इसको हम इस अमल को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं ठीक है इसके बाद 1991 में ये जो नेशनलाइज बैंक थे इनको दोबारा जो है प्राइवेटाइजेशन देना शुरू कर दिया गया प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि दोबारा जो है वो लोग उस पर इन्वेस्ट करने लगे उसमें शेयर्स को ख़रीदना शुरू कर दिया इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का मतलब असल में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक में फ़र्क क्या होता है आज के लिए इतना ही फिर इन शाला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे असल वरहमल